আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো নবম শ্রেণীর প্রত্যেকবার পরীক্ষায় ম্যাপ পয়েন্টিং থাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো আসে যেখান থেকে প্রশ্নগুলো আসে তো সেই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো আমাদের জানা দরকার এবং সেই প্রশ্নগুলো কি কি আসে সেই সমস্ত ম্যাপ পয়েন্টিং আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব যেগুলো যদি তোমরা কমপ্লিট করতে পারো তাহলে সম্পূর্ণ পরীক্ষায় ফুল মার্কস পাবে ফাইনালে দশে দশ পাবে তার আগে যারা চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং সাবস্ক্রাইবের পরে বেল আইকনগুলো ক্লিক করে রাখো বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখো যাতে করে পরবর্তী ভিডিও তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু করছি আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা দেখো একদম প্রথমে ম্যাপের ঠিক ওপরের দিকে রয়েছে সান্দাকফু এই জায়গাটা তার পাশেই রয়েছে চা উৎপাদক অঞ্চল তোমরা এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো করার সময় প্রয়োজনে বাজার থেকে কয়েকটা ম্যাপ নিয়ে এসে ঠিক ধীরে ধীরে এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো টুকে নাও তাহলেই কিন্তু বেস্ট তোমাদের হবে এবং বেস্ট করতে পারবে পরীক্ষা হলে চা উৎপাদক অঞ্চল থেকে ঠিক এই দিকে এই যে যে ফাঁকা জায়গাটা বাংলাদেশের ওপর দিয়ে এই পাশে কিন্তু বাংলাদেশ আর এই যে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে যে বায়ুটা প্রবাহিত হয় এটা কিন্তু উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু বেশ এবার আমি চলে যাব নিচের যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই নিচের অঞ্চলটার দিকে দেখো এই যে পাশটা রয়েছে একদম সাইডে এই সম্পূর্ণ অঞ্চলটা কিন্তু হলো একটা ল্যাটারাইট মৃত্তিক অঞ্চল যেটা পুরুলিয়াতে রয়েছে কি বললাম পুরুলিয়াতে রয়েছে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ পয়েন্টিং অযোধ্যা পাহাড় অযোধ্যা পাহাড়টা কিন্তু এই যে ঠিক এই জায়গাটা কিন্তু অযোধ্যা পাহাড় দেখে নেবে এবং পয়েন্ট আউট করে নেবে যদি পরীক্ষায় আসে একটি তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকেন্দ্রের নাম করো তাহলে কিন্তু তার উত্তর দুর্গাপুর আবার যদি পরীক্ষায় আসে একটি রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্রের নাম করো তাহলে কিন্তু চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ বা চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন কারখানা এই যে এই পয়েন্টটা হলো চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন এবার আমি চলে আসি একটু নিচের দিকে দেখো এখানে আমি উপরের দিকটা কি দিয়েছিলাম দেখো উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহ ঠিক একইভাবে যে বায়ুটা এই দিক থেকে যায় সেটা হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ সাধারণত যে দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয় সেই দিক অনুসারে বায়ু প্রবাহের নামকরণ করা হয় তার জন্য এটাকে কি বললাম দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ তার পাশেই এই যে যে বিন্দুটা রয়েছে এটা কিন্তু শঙ্করপুর একমাত্র মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গে যেখানে সবচেয়ে বেশি মাছ উৎপন্ন হয় তার পাশে এই জায়গাটা কিন্তু কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাথায় রাখবে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আরও আছে ফারাক্কা সাঁওতালডিহি কিন্তু তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বললে মেদিনীপুরের কোলাঘাটটা খুব উন্নত আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যেগুলো রয়েছে আমি এই যে দেখো ফাঁকা ফাঁকা এই জায়গাটা হ্যাচিং করে কিছু কিছু জায়গাটা দিয়ে দিয়েছি এটা হচ্ছে আমাদের লবণাক্ত মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চল বা বদ্বীপযুক্ত অঞ্চল এই বদ্বীপযুক্ত অঞ্চলে কিন্তু ম্যানগ্রোভ অরণ্য লক্ষ্য করা যায় যা হলে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন আসে যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য দেখাও তাহলে কিন্তু এই পয়েন্টটা দেবে এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা এরকম ছোটো 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 করে দাগ করে কিন্তু তুমি দেখিয়ে দেবে তাহলেই হয়ে যাবে ম্যানগ্রোভ অরণ্য তাহলে কী কী শিখলাম ম্যানগ্রোভ অরণ্য কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র শঙ্করপুর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহ দেখো এদিকে অযোধ্যা পাহাড় ল্যাটারাইট মৃত্তিকা অঞ্চল দুর্গাপুর একটি রেল ইঞ্জিন কেন্দ্র আর এদিক থেকে আমি যেটা পেলাম উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহ এবং একদম ওপরের পৃষ্ঠে আমি পেলাম সান্দাকফু এবং চা উৎপাদক অঞ্চল আচ্ছা এর পরেরটার বর্ণনা আমি করছি দেখো পরেরটাতে একদম ওপরে যে সাইডটা লম্বা করে রয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু সিংহলীলা শৈলশিরা এটা কি বললাম সিংহলীলা শৈরশেরা যেটা ভারতকে এই পশ্চিমবঙ্গকে কিন্তু নেপাল থেকে পৃথক করেছে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তার ঠিক পাশে টাইগার হিল একদম পাশে টাইগার হিল মানে সান্দাকফুর থেকে কিছুটা পাশে মানে এই পাশে সান্দাকফু হয় এইখানটা টাইগার হিল এবার চলে যাব আমি নিচের দিকে দেখো ধীরে ধীরে সবই বলবো প্রথম হচ্ছে লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট একটা আসতেই পারে যে লৌহ ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র লেখো সেটা কিন্তু বার্নপুর ঠিক একইভাবে গোর্গাবুরু তোমরা একটু আগে আমি বলেছি অযোধ্যা পাহাড় তো অযোধ্যা পাহাড়ের সর্বশৃঙ্গ তোমরা জানো গোর্গাবুরু তো সেটা কিন্তু আমি এখানে পয়েন্ট আউট করে দিয়েছি আবার যদি বলে বৃহত্তম কয়লা খনি বা একটা কয়লা খনি অঞ্চল অঞ্চল আঁকো তখন কিন্তু উত্তর হবে রানীগঞ্জ এই পয়েন্টটাকে তোমরা দেখিয়ে দেবে ঠিক এই জায়গাটাই প্রয়োজনে এটা সুন্দর করে ম্যাপ করে তোমরা করে নাও তাহলে এটা হলো কি বৃহত্তম কয়লা খনি রানীগঞ্জ দেখো যদি বলে পশ্চিমবঙ্গের একটি বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র তাহলে এ কিন্তু ধনিয়াখালি পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে যেটা ভালো এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হয় সেটা হলো ধনিয়াখালি যেটা হলো একটি বস্ত্র বয়ন কেন্দ্র ধনিয়াখালি এই যে লোকেশানটা লালকালিতে তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছি হলদিয়া বন্দর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলদিয়া ব
আচ্ছা দেখা যাক এবার আমরা যেটা যে শিখব সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গের নদ নদী দেখো পশ্চিমবঙ্গের নদ নদীর মধ্যে যেটা মূল সব থেকে বেশি পরীক্ষায় আসে সেটা কিন্তু তিস্তা আর তোর্সা দেখো এই অংশ থেকে মধ্যভাগ থেকে শুরু করে এই যে অংশটা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে এটা কিন্তু তিস্তা নদী এই যে নদীটা ঠিক দেখে নাও এবং প্রয়োজনে ড্রয়িং করে নাও এই অংশটা হলো তিস্তা নদী আর একদম এই পাশে হলো তোর্সা নদী এই যে লম্বা লম্বি করে যে নদীটা টানা হয়েছে এটা হলো তোর্সা নদী আর তিস্তা ও তোর্সার মধ্যভাগ থেকে কিন্তু একটা নদী প্রবাহিত হয়েছে আমরা জানি সেটাকে হচ্ছে জল ঢাকা নদী বলে এবং আমরা এটাও জানি যে এর পূর্ব দিকের অংশকে বলা হয় ডুয়ার্টস এবং পশ্চিম দিকের অংশকে বলা হয় তরাই অর্থাৎ এই অংশটা কিন্তু ডুয়ার্টস এবং এই অংশটা তরাই বেশ আবার ঠিক দেখো এই জায়গা থেকে একটা নদী ধীরে ধীরে পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে কিছু অংশ কিছু অংশ আবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাইরে এরকমভাবে প্রবেশ করেছে এই নদীটা কিন্তু মহানন্দা নদী আর একটা এখানে পয়েন্ট আউট করা হয়েছে এই যে লালকালি দিয়ে হ্যাচিং করে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখো সর্বাধিক বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল হলো কোথায় পশ্চিমবঙ্গের বক্সাদুয়ার এখানে কিন্তু সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় বক্সাদুয়ার তাহলে প্রথম যেটা জানলাম তিনটে নদী তিস্তা আর এই পাশে তোর্সা আর মাঝখানে হলো জলঢাকা তার ঠিক নিচের দিয়ে রয়েছে মহানদী আচ্ছা বেশ মহানদীর পাশে একটা জিনিস জানলাম যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চল তারপর সেখান থেকে দেখো তার পাশেই কি রয়েছে এই পাশে আমি আর একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়েছি যেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল একটু আগে আমি একটা পয়েন্ট দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে ল্যাটাইট মৃত্তিকা অঞ্চল এবং মালভূমি অঞ্চল কিন্তু একই আচ্ছা ঠিক নিচের দিকটা রয়েছে সুবর্ণরেখা নদী কি বললাম সুবর্ণরেখা নদী মাথায় রাখবে ঠিক এই যে নদীটা আর একটা কথা নদীটার এই যে তীর দিয়ে কিন্তু আমি দেখিয়ে দিয়েছি কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে মানে তীরটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে এই তীরটা নয় এটা হচ্ছে এটাকে দেখানোর জন্য নদীটাকে আর এই যে যে যতগুলো ছোটো ছোটো তীর দেখতে পাচ্ছ সব কিন্তু নিচের দিকে ঠিক এদিকে একটুখানি ওপরে উঠেই এই যে জায়গাটা তোমরা দেখো এই জায়গাটা কিন্তু হলদি নদী খুব সুন্দরভাবে দেখে নাও এই যে জায়গাটা ঠিক সুন্দরভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে এই নদীটা এই নদীটাও কিন্তু হলদি নদী এর প্রবাহে পথ হলো এই দিকে এই যে যে ছোটো নদীটা এটা হলদি এবং এই যে বড় যে নদীটা রয়েছে এটা কিন্তু রূপনারায়ণ নদী দেখো তাহলে হলদি নদী এবং রূপ নারায়ণ নদী কিন্তু তারকেশ্বর বা ওইখানে এসে কিন্তু মিলিত হয়েছে এটা কিন্তু মাথায় রাখবে তাহলে রূপনারায়ণ নদী এবং হলদি নদী বোঝা গেল তারপরে ঠিক দেখো পূর্ব মেদিনীপুরের সদর শহর তমলুক তমলুক শহরটা কিন্তু এখানে রয়েছে তার থেকে একটু ওপরে উঠে একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোশি আমি একটু আগে একটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেখিয়েছি কোলাঘাটে এই জায়গাটাই আছে আর এখন যেটা দেখালাম সেটা হলো একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোশি আর একদম নিচের দিকে দেখো যে জায়গাটা আমি একটু আগে হ্যাচিং করে দেখিয়েছিলাম বদ্বীপ অঞ্চল ঠিক সেই জায়গাটা কিন্তু সক্রিয় বদ্বীপ নিম্নভাগটা মনে রাখবে নিম্নভাগটা হলো সক্রিয় বদ্বীপ মানে বদ্বীপের কাজটা এখনও চলছে ঠিক মধ্যভাগ থেকে যে নদীটা দেখো লম্বা করে উপরের দিকে উঠে গেছে এই নদীটা কিন্তু আমাদের প্রধান নদী পশ্চিমবঙ্গে যেটা বুক ছিঁড়ে বয়ে গেছে নদীটার নাম হলো ভাগীরথী নদী কি বললাম নদীটার নাম ভাগীরথী নদী যাই হোক ভাগীরথী নদীর প্রায় সমান্তরালে এখানে আর একটা নদী আছে যে নদীটার নাম হলো জলঙ্গী নদী আর ঠিক মধ্যভাগ বরাবর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মধ্যভাগ বরাবর এই যে ডট যে জায়গাটা দেখা রয়েছে এটা কিন্তু কর্কট কেন্দ্রিকা বা সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অক্ষরেখা তাহলে কি কী পেলাম সক্রিয় বদ্বীপ অঞ্চল হলদি নদী রূপনারায়ণ নদী সুবর্ণরেখা নদী পূর্ব মেদিনীপুরের সদর শহর তমলুক একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোশি ভাগীরথী নদী সাড়ে তেইশ ডিগ্রি অক্ষরেখা জলঙ্গী নদী পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল এদিকে মহানন্দা নদী সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল বক্সাদুয়ার তিস্তা নদী তোর্সা নদী এবং জলঢাকা নদী বেশ তাহলে হলো বেশ পরের পয়েন্টে চলে যাই আমরা দেখো পরের পয়েন্টে কি বলছে পরের পয়েন্টে একদম পাশ দিয়ে রয়েছে কি সিং সরি এটা দেখিয়ে দিয়েছি আমি আচ্ছা দেখো পরের পয়েন্টে যেটা রয়েছে একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কি বললাম জলঢাকা এই যে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বললে কিন্তু জলঢাকার একটা মনে রাখবো সিদ্রাপং কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র সিদ্রাপং শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সমগ্র ভারতের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কিন্তু সিদ্রাপং তাহলে একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কি জলঢাকা তার পাশে আলিপুরদুয়ার এমনি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের লোকেশন ভিত্তিক আসতে পারে আলিপুরদুয়ার এদিকে বালুরঘাট একটা নদী বাদ ছিল ওখানে যেটা আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি সেটা হলো ব্রাম ব্রাহ্মণী নদী এই যে ঠিক এই জায়গাটাকে ছোটো করে একটা নদী এসে এখানে মিলেছে একটা ব্রাহ্মণী নদী এবং ঠিক তার সমান্তরাল হচ্ছে ময়ূরাক্ষী নদী ওপরের দিকটা ব্রাহ্মণী নিচেরটা হলো ময়ূরাক্ষী আর এই যে জায়গাটা রয়েছে এখানে আর একটা নদী আছে যেটা হলো দামোদর নদ দামোদর নদও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এটা খুবই শুষ্ক নদ জলের পরিমাণ অনিত্যবহ নদী তোমরা জানো যে জলের পরিমাণটা খুবই কম যাই হোক কিন্তু দামোদরে খুব বন্যা হয় যাই হোক
তারপরে ফারাক্কা আবার এখানে কিন্তু একটা ব্যান্ডেল এই যে দেখো সান পিকচার দিয়ে আমি দেখিয়ে দিয়েছি একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ব্যান্ডেল আবার যদি পরীক্ষা আছে একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র সেটা কিন্তু উত্তর হবে গার্ডেন রিস এই যে যে লোকেশনটা দেখিয়ে দিয়েছি এটা কিন্তু গার্ডেন রিসের জায়গা এটা কিন্তু জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র তাহলে কী কী শিখলাম জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র হলো গার্ডেন রিস তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হলো ব্যান্ডেল দামোদর নদী এদিকে হচ্ছে লৌহ ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র এদিকে শান্তিনিকেতন ময়ূরাক্ষী এটা ময়ূরাক্ষী নদী ব্রাহ্মণী নদী এটা বালুর ঘাট একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র জলঢাকা এবং আলিপুরদুয়ার দেখো পরেরটা কি করেছি পরেরটা তো যথারীতি একদম ওপরের দিকে যেটা দেখিয়েছি সেটা হলো পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল যে উপরে যে হ্যাচিং করার জায়গাটা রয়েছে এটা পার্বত্য অঞ্চল তার নিচে যথাক্রমে রায়গঞ্জ এটা লোকেশন ভিত্তিক আসতে পারে গৌড় পর্যটন কেন্দ্র মালদার একটা শহর গৌড় খুবই সুন্দর জায়গা ঐতিহাসিক জিনিস রয়েছে যাই হোক তারপরে রয়েছে অজয় নদী যেটা আমার ওখানে একটু বাকি ছিল অজয় নদীটাও আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি এই জায়গায় অজয় নদী কয়লা উত্তলক অঞ্চল রানীগঞ্জ এটা আর একবার দেখিয়ে দিয়েছি যদি বলে বালুমৃত্তিকা বা উপকূলীয় বালুমৃত্তিকা পশ্চিমবঙ্গের কোথায় দেখা যায় তাহলে কিন্তু এই যে জায়গাটা একদমই শঙ্করপুরের ঠিক উপকূল অঞ্চলে এই জায়গাটা কিন্তু উপকূলীয় বালুমৃত্তিকা লক্ষ্য করা যায় তাহলে কী কী শিখলাম বালুমৃত্তিকা কয়লা উত্তলক অঞ্চল অজয় নদী গৌড় রায়গঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল বেশ পরের বিষয়টি কি দেখে নেওয়া যায় পরের বিষয়টি একদম একটাই পয়েন্ট করেছি আমি অনেক সময় পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে রাড়ো সমমি তো রাড়ো সমমিটা মাথায় রাখবে যে এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা হলো রাড়ো সমমি ঠিক এই যে যেটা আমি বললাম একটু আগে যে এই অঞ্চলটা রয়েছে তোমার ওই মালভূমি অঞ্চল ঠিক মালভূমি অঞ্চল বা ল্যাটেট মৃত্তিকা অঞ্চল ঠিক তার পাশ দিয়েই যে অঞ্চলটা রয়েছে সেই অঞ্চলটা কিন্তু রাড়ো সমমিযুক্ত অঞ্চল বেশ তারপরে আমরা এবার যেটা দেখবো সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গের বিভাগগুলো দেখে নাও একটু পশ্চিমবঙ্গের বিভাগগুলো দেখার জন্য একদম ওপরের দিকটা এই যে দাগটা আমি স্কেট করে দিয়েছি এখান থেকে ওপরের দিকটা যত অঞ্চল রয়েছে এটা কিন্তু যে জলপাইগুড়ি বিভাগ সাধারণত ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে এই প্রশ্নটা আসে না কিন্তু মাথায় রাখবে উপরেরটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি বিভাগ এদিকে নিচের দিকে যে সমগ্র অংশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সমগ্র অংশের মধ্যে এই নদীটা এই নদীটার এই পাশ বরাবর যে নদীটা গেছে তার এই পাশ বরাবর হচ্ছে বর্ধমান বিভাগ এবং এই পাশ সম্পূর্ণ বরাবর হচ্ছে প্রেসিডেন্সি বিভাগ মোট তিনটে বিভাগ রয়েছে আমাদের একটা হচ্ছে বর্ধমান একটা হলো প্রেসিডেন্সি এবং একটা হলো জলপাইগুড়ি বিভাগ বেশ পরের যে পাঠটা দেখো এবার আমি তোমাদের দেখাবো সমমি অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগ দেখো আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি একদিকে রয়েছে তিস্তা নদীর একদিকে পশ্চিম দিক বা তরাই এবং পূর্ব দিক হচ্ছে ডুয়ার্টস তার ঠিক পরবর্তী অংশ তরাই ডুয়ার্টসের ঠিক পরবর্তী অংশে উত্তরবঙ্গের সমমি অঞ্চল মানে দিয়ারা অঞ্চলগুলো এই অঞ্চল রয়েছে উত্তরবঙ্গের সমমি অঞ্চল মাঝখান থেকে পুরো লম্বা করে সরু চোপড়া থেকে শুরু করে একদম নিচে পর্যন্ত যাই হোক একদম এদিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চল তারপরে রাড়ো সমভূমি এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বদ্বীপ সমভূমি বা নদী উপত্যকা গঠিত সমভূমি এবং ঠিক নিচের দিকে এই যে যে জায়গাটা রয়েছে এই যে ফাঁকা জায়গা এটা কিন্তু বালুকুল বালুকামায় উপকূলের সমভূমি বা উপকূল অঞ্চলের সমভূমি আমরা জানি এই জায়গাটা আমাদের বঙ্গোপসাগর রয়েছে তো বঙ্গোপসাগরী উপকূল অঞ্চল এখানে কিন্তু উপকূলের সমভূমি তাহলে কী কী দেখলাম বালুকামায় উপকূলের সমভূমি এদিকে রাড়ো সমভূমি এদিকে পশ্চিমের মালভূমি এদিকে বদ্বীপ সমভূমি এদিকে উত্তরবঙ্গ সমভূমি এবং একদম উপরের দিকে তিস্তার পশ্চিম দিকে তরাই এবং এদিকে হচ্ছে পূর্ব দিকে ডুয়ার্স এবার আমরা যাব পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা সম্পর্কে জানবো দেখো পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকার মধ্যে একদম উপরের দিকে পার্বত্য মৃত্তিকা মানে হচ্ছে পর্যল মাটি পার্বত্য মৃত্তিকার ঠিক নিচে রয়েছে তরাই অঞ্চলের মাটি অনেকটা নুড়ি কাকড় সম্মিলিত মৃত্তিকা এই অঞ্চলটা তরাই অঞ্চলের মাটি সাথে সাথে অনেকটা অনুর্বর যে পরে যে ক্রসিং করে যে জায়গাটা দিয়েছি এটা হলো মালভূমি অঞ্চল মাটি এই অঞ্চলটাতে মালভূমি অঞ্চলের মাটি পাওয়া যায় এবং তার নিচে যে এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটা সম্পূর্ণ মালভূমি প্রথম থেকেই বলছি এই অঞ্চলটা হলো মালভূমি তাহলে এই অঞ্চলটা এবং এই অঞ্চলটা এই দুটো অঞ্চলেই কিন্তু মালভূমি অঞ্চলের মাটি এবং দেখো পুরো মধ্যভাগ থেকে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমগ্র জায়গায় জলভাগ দ্বারা বিস্তৃত এবং সমগ্র একদম পুরো ওপরের এই অংশ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নিচের যে অংশ পর্যন্ত এই পর্যন্ত একমাত্র উপকূলের সমভূমিটা বাদ দিলে সমস্ত অংশ পর্যন্ত সমভূমি অঞ্চল যার জন্য এইগুলো হলো কি না সমভূমি অঞ্চলের মাটি আর একদম যে নিচের অংশটা সেই নিচের অংশটা কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চল যার জন্য এটা হলো উপকূলীয় মাটি তাহলে কি কী পেলাম নিচের অংশটা উপকূল থাকা এটা উপকূলীয় মাটি এখানে মালভূমি থাকা এটা মালভূমি অঞ্চলের মাটি মাঝখানে সমভূমি থাকা এটা সমভূমি অঞ্চলের মাটি এখানেও মালভূমি অঞ্চল থাকা এটাও মালভূমি অঞ্চলের মাটি একদম ওপরের দিকে পার্বত্য অঞ্চলের মাটি মাঝখানে হলো তরাই অঞ্চলের মাটি এব
আর তার পাশেই ঠিক রয়েছে ধান উৎপাদক অঞ্চল তাহলে ধান উৎপাদক অঞ্চল বলে এইগুলো সম্পূর্ণ তোমাকে দেখাতে হবে না যে কোনো একটা অংশ সার্কেলিং করে হ্যাচিং করে এরকমভাবে দেখিয়ে দিলেই কিন্তু সেটা অ্যান্সার হয়ে গেল যে ধান উৎপাদক অঞ্চল অবশ্যই লোকেশানটা দেখিয়ে দেবে যেমন বর্ধমানকে ধানের বহুল বলা হয় ঠিক আছে এরকমভাবে তাহলে কী কী শিখলাম ধান উৎপাদক অঞ্চল পাট উৎপাদক অঞ্চল চোপড়া আর এটা হলো চা উৎপাদক অঞ্চল এবার আমরা যেমন যেটা শিখব সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গের মাটি সরি মাটি হয়ে গেছে এবার কিছু লোকেশান দেখবো যেগুলো পরীক্ষায় খুবই আসে এবং পরীক্ষায় আসার মতো সেই লোকেশানগুলো আমি একটু দেখে নেব যেমন একদম ওপরের দিকে এই জায়গাটা রয়েছে শিলিগুড়ি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প রয়েছে মালদাতে তারপরে একটা স্পট অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্র রয়েছে হাজারদুয়ারি তারাপীঠ তার নিচে ঠিক রয়েছে শুশুনিয়া পাহাড় এদিকে হুগলি শিল্পাঞ্চল ব্যাস এটুকুই আর ধরো আরও কিছু এক্সট্রা পয়েন্ট আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি যেগুলো পরীক্ষায় যথারীতি আসছে এবং আমি যেগুলো দিয়েছি সেগুলো নিয়মিত পরীক্ষায় আসে সমস্ত কিছুই তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি একদম মাঝখানে রয়েছে ফারাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবার সে বক্রেশ্বর উষ্ণ প্রস্রাবণ এটা বিষ্ণুপুর এটা বেলুর মঠ এবং একদম নিচের যে অংশটা রয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু বকখালি এটা কী কী বললাম বকখালি বেলুর মঠ বিষ্ণুপুর বক্রেশ্বর ফারাক্কা এই হলো তোমাদের ক্লাস নাইনের টোটাল ম্যাপ পয়েন্টিং এইগুলো তোমরা যদি কমপ্লিট করতে পারো তাহলে তোমরা কিন্তু দশের মধ্যে দশ পরীক্ষায় অবশ্যই পাবে তা আশা করি তোমাদের বিষয়টি ভালো লেগেছে এবং তোমরা প্রয়োজনে এগুলো কিছু ম্যাপ কিনে এগুলো নোটস করে নাও এবং নিজে নোটস করবে কখনো জেরক্স বা প্রিন্ট আউট করবে না এবং কষ্ট করে আঁকানোর চেষ্টা করো তাহলে দেখবে অটোমেটিকই তুমি আঁকাটা শিখে যেতে পারবে তো যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং বেল আইকনে ক্লিক করে রাখো কারণ পরবর্তী এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ খুব অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ